இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பதினொன்றாவது பாடம் இந்த பாடம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோம் அப்படிங்கிற அடுக்குக்கு அடுத்து வர இன்சர்ட் அப்படிங்கிற அடுக்க தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் போன பாடத்தில் வந்து கவர் பேஜ் பிளாங்க் பேஜ் அப்புறம் பேஜ் பிரேக் அதாவது இந்த மூணு மூணு இதுவுமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா பேஜஸ் அப்படிங்கிற அடுக்குக்குள்ள கவர் பேஜ் பிளாங்க் பேஜ் அப்புறம் பேஜ் பிரேக் இது மூணுமே பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்த அடுக்குக்குள்ளே இருக்கிற டேபிள்ஸை ஒரே லெசனில் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா டேபிள்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே ஒரு டேபிள் இருந்திருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரே பாடமாக அதை நடத்துகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இங்கே பார்த்தீங்களா ஹோம் அப்படிங்கிற அடுக்குக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது அந்த பார்டர் லைனையும் இந்த டேபிள்ஸையும் உங்களுக்கு நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் சரிங்களா இது ஆக்சுவலாக பார்டர்னு சொல்லுவாங்க பார்டர் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே வந்து ஒரு டாட் டாட்டாக வந்து ஒரு சதுரம் இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்து ஒரே ஒரு கோடு இருக்குது இதை வந்து பார்டர் அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க சரி அந்த டேபிள்ஸையும் இந்த பார்டர் இதையும் வந்து க்ள கம்பைன் பண்ணி உங்களுக்கு நீங்கள் நடத்த போகிறோம் ஏன்னா டேபிள்ஸை வச்சு தான் நம்ம பார்டர் பண்ண முடியும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு டேபிள்ஸ் உங்களுக்கு நடத்திடுறேன் ஸோ இந்த டேபிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் அப்படிங்கிற அடுக்குக்குள்ள டேபிள் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இது வந்து ஒரு சாம்பிள் டாக்குமெண்ட் நான் உங்களுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட் நீங்கள் டைப் பண்ணக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் அதாவது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ரெசியூம் டைப் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க எந்த ஃபஸ்ட்டு டென்த்துலேருந்து டிகிரி வரைக்கும் நம்ம உள்ள சேர்ப்போம் இல்லையா இப்போ டென்த்தில் எந்த ஸ்கூலு எத்தனை பர்சன்டேஜ் எந்த வருஷம் நம்ம முடிச்சு வெளியே வந்தோம் அந்த அவுட் கம் இயர் போடுவாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு டேப்லெட் காலம் தான் அதை எப்படி இதுக்குள்ளே இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே இது பண்ணலாம் எக்ஸலில் நம்ம வந்து டேபிள் பண்ண முடியும் ஏன்னா எக்ஸலில் எல்லாமே டேபிளாக தான் இருக்கும் ஆனால் வேர்டில் எப்படி டேபிள் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல உங்களுக்கு டேபிள் வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து கர்சரை ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த பேரை முடிஞ்சக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு டேபிள் தேவை அப்போ இந்த இடத்துல இப்போ உங்களுக்கு பிளிங்க் ஆகுது பார்த்தீங்களா இந்த இடம் தான் உங்களுக்கு டேபிள் தேவை சரி டேபிள் காலத்துக்கிட்ட போய் வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எத்தனை காலம் வேணுங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் நம்ம என்னது படிச்சிருக்கோம் டென்த்தா ப்ளஸ் ஒன்னா டுவெல்த்தா டிகிரி அது நம்மளுக்கு ஒரு காலம் தேவை அடுத்து யூனிவர்சிட்டி இப்போ வந்து ஸ்டேட் போர்டில் படித்தோமா யூனிவர்சிட்டியா எந்த இதில் படித்தோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நேம் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் நம்ம அடிப்போம் அடுத்து பார்த்தா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நாலாவது இயர் ஆஃப் த அவுட் கம் நம்ம எந்த வருஷம் அதை முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்தோம் ஸோ ஹெட்டிங்க்கு நம்ம ஒரு பாக்ஸ் அப்படி ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ டென்த்துக்கு ஒரு பாக்ஸு ப்ளஸ் டூக்கு ஒரு பாக்ஸு டிப்ளமோக்கு டிகிரிக்கு மாஸ்டர் டிகிரிக்கு அப்போ இத்தனை காலம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கு நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலம் வந்துடும் என்னடா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க நம்ம வந்து இதை இழுத்துக்கலாம் ஸோ இதை நான் நார்மல் பேஜுக்கு உங்களுக்கு கொண்டு வந்து காட்டுறேன் சரி இப்போ வந்து நார்மல் பேஜுக்கு வந்தாச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்டர் ஒரு சிம்பிள் வரும் இந்த பாயிண்டர் கிட்ட வந்த உடனே பாருங்கள் நார்மல் ஆரோ வந்து டபுள் ஹெட்டட் ஆரோவாக மாறும் இது வந்து ஆரோவோட ஸ்டைலுங்க இப்போ நம்ம வந்து மவுஸை கொண்டு வந்து இப்படி வைக்கிறப்போ இது வந்து டபுள் ஹெட்டட் ஆரோவாக மாறும் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா கரெக்டாக பாருங்கள் சென்டரில் டபுள் ஹெட்டடாக உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு பின்னாடி வந்து பாருங்கள் ரொம்ப லைட்டான ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களால் இது வந்து கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ண முடியாது அமுக்கி இழுக்க முடியும் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் பண்ணிங்களோ அதே ஆப்ஷன் தான் பிடிச்சி இழுக்க போகிறீங்க எவ்வளோ தூரம் பெருசாக வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் பெருசு நீங்கள் பண்ணிக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நார்மலான ஒரு டேப்லர் சைஸு உங்களுக்கு வந்துருச்சு இந்த இடத்துல பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கர்சர் பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து அடிக்கிறேன் நேம் ஆஃப் இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது தான் நேம் ஆஃப் த ஸ்கூல் இல்லையா அப்போ டேப் அப்படிங்கிறத அமுக்கிட்டோம்னா ரெண்டாவது டேபில் போய் நிற்கும் சரிங்களா இதில் தான் நேம் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் அடிக்க போகிறோம் சரி அடுத்த டேப் அப்படின்னு அமுக்குனீங்கன்னா அடுத்த பாக்ஸில் போய் நிற்கும் இது வந்து ஒரு டேப் அப்படிங்கிற பட்டன் இருக்கும் சரிங்க அடுத்து பர்சன்டேஜ்
சென்டர் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ சென்டரை பற்றி நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்துடலாம் அடுத்து இப்போ ஸ்கூல் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க எந்த ஸ்கூலு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் சரிங்களா இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் நம்ம அடித்தாச்சு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு சாம்பிளுக்கு தான் அடிக்கிறேன் அப்புறம் இது வந்து ஸ்டேட் போர்டு தான் நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸ்டேட் போர்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஒரு எண்பத்தி மூணுன்னு வச்சுக்கலாம் எண்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் அடுத்து டேப்லோ கம் அவுட் கம் என்னது ரெண்டாயிரத்தி நாலு இப்படின்னு வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் நம்ம என்ன படிச்சுருப்போம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுருப்போம் இல்லையா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டேட் போர்டு எண்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இருபத்தி நாலாவது வருஷம் வெளியில் வந்திருக்கோம் இதையும் நம்ம வந்து சென்டர் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து சென்டர் பண்ணலாம் அது மாதிரி வரிசையாக ஒன்று 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 ஒன்றையும் நம்ம அடிச்சுக்கலாம் இது வந்து டேப்லோ காலம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வகை ஸ்டைல் மட்டும்தான் இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டைல் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரி இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிற டேபிளில் ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக இருக்கிற டேபிளில் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் இல்லையா இந்த மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணும் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையானதை நம்ம கூட இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதே வகை டேபிளை வந்து இன்சர்ட் டேபிள் அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை காலம் வேணும் எத்தனை ரோஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்மளே முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்போ காலம் அப்படின்னா இந்த எல்லை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த பக்கமாக இருக்கிறது வந்து காலம்னு சொல்லுவாங்க ரோஸ் அப்படிங்கிறது இப்படி குறுக்க வாக்கில் இருக்கிறது அப்போ எத்தனை ரோ வேணும் எத்தனை காலம் வேணும் நம்ம முடிவு பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு இது வந்துடும் இப்போ பாருங்க இந்த பகுதிக்கு அடுத்து நான் வந்து உங்களுக்கு நான் கர்சரை வச்சு காட்டுறேன் இப்போ இந்த டேப்லெட் காலத்துக்கு அடுத்து நான் இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு வந்து கர்சர் வச்சுருக்கேன் அதாவது டேப்லெட் காலத்துக்கு கீழே வச்சுருக்கேன் திரும்பவும் உங்களுக்கு டேபிள்ஸ் போயிட்டு இன்சர்ட் டேபிள்னு கொடுக்குறேன் இதே மாதிரி அஞ்சு ரோ நாலு காலமோடு நான் உங்களுக்கு ஓகே கொடுக்குறேன் இதே மாதிரி வந்திருக்க பாருங்கள் திரும்ப டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ வருது நீங்கள் வந்து இந் இழுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு வகை சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் இந்த டேப்லெட் காலத்தில் வந்து ட்ரா டேபிள்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க இது வந்து நம்ம மேனுவலாக நம்ம ட்ரா பண்ணுறது ஒரு பென்சில் மாதிரி ஒரு கர்சர் வரும் அந்த கர்சர் வச்சு நீங்கள் வந்து மேனுவலாக நீங்கள் ட்ரா பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு கோடு தேவைப்படுது அதாவது இங்கே ஒரு காலம் எனக்கு தேவைப்படுதுன்னா நான் கிளிக் பண்ணி இழுத்துக்கிட்டேன்னா எனக்கு ஒரு கோடு அங்கே வந்துடும் அதாவது நான் மேனுவலாக நான் வந்து எத்தனை கோடு வேணாலும் அதாவது காலம் வேணாலும் நான் வந்து இதில் போட்டுக்க முடியும் அதே மாதிரி நான் வந்து ரோஸும் என்னால் போட முடியும் அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து இது எப்படி தான் ஸ்ட்ரைட் லைனாக வரும் அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க ஏன்னா நீங்கள் மவுஸை நீங்கள் வந்து எப்படி ஏற்றி தாத்தி கொண்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு உங்களுக்கு தெரியுதா நான் இப்படி கொண்டு போகிறேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் எந்த இடத்துல வைக்கிறீங்களோ அதை வந்து உங்களுக்கு நார்மலான ஒரு ஒரு லைனாக உங்களுக்கு வந்துடும் சரி இது வந்து இன்சர்ட்டில் இருக்கிற மேனுவல் ட்ரா டேபிள் அப்படிங்கிறது இருக்குது இதில் விட ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் அப்படின்னு இருக்கும் இது வந்து இப்போ வந்து எல்லாருமே இந்த மாதிரியான டேபிள்ஸை இப்போ பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான எக்ஸீல் ஷீட்டு வந்து வந்து எக்ஸலில் எப்படி எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஏன்னா எக்ஸலில் உங்களுக்கு நிறைய பயன் இருக்குது உங்களால் அது இப்போ ஏதாவது ஒரு சம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து உங்களால் ஆட் பண்ண முடியும் சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அது வந்து ஒரு கிராஸான ஒரு அமௌண்ட் உங்களால் காட்ட முடியும் ஸோ அது எப்படின்னு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டுன்னு வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டை கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டு இதுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்துருச்சு உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணி காட்டுறேன் தெரியுதுங்களா இதுதான் வந்து எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தேவையானதை வந்து நீங்கள் இதில் எழுதிக்க முடியும் எப்படி வந்து ஒரு எக்ஸலில் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ண போகிறீங்களோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் டைப் பண்ண போகிறீங்க உதாரணத்துக்கு தான் நான் இப்போ டைப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த ஒரு நாலு ஃப்ளவர்ஸ் வந்து நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் எனக்கு ஏதாவது டீட்டெயில் வேணும் நம்பர்ஸ் டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து இந்த இதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி கூட உங்களால் டைப் பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு காலம் தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை ஷ்ரிங்க் பண்ணிக்கலாம் இதோட அவ்வளோதான் இது வந்து உங்களுக்கு ஷ்ரிங்
ஆனா நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல அந்த பின்னாடி இருக்கிற அந்த கோடுகள் எதுவுமே வரல உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியுதுங்களா இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து பார்டர் பிளேஸ் பண்றது சொல்ல அதாவது ஹோம் அப்படிங்கிற அடுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார்டர் பிளேஸ் பண்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்ப இதுதான் நம்மளுக்கு தேவை இப்ப பாருங்க சரி இப்ப இந்த இடத்துலதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பார்டர் பிளேஸ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் வரும் நீங்க இதை வச்சுட்டு ஆல் பார்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு திக்கான ஒரு லைன் பின்னாடி தெரியுதா இல்ல எனக்கு உள்ள வேணா வெளியில மட்டும் வேணும்னா அவுட் சைட் பார்டரை நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா இல்ல நோ பார்டர் வச்சுட்டு நீங்க வந்து அவுட் சைட் பார்டர் வைக்கலாம் ஸோ அவுட் சைட்ல மட்டும் உங்களுக்கு நாலு கார்னர்ல மட்டும் உங்களுக்கு வரும் இல்ல எனக்கு ஃபுல்லா வேணும் அப்படின்னா ஆல் பார்டர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் இது ரொம்ப சிம்பிளானதாங்க இப்ப தெரியுதுங்களா இதை நீங்க வந்து டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ இருக்கிறதுனால நீங்க கிளிக் பண்ணி கூட டிராக் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஸோ வந்து டேப்லோ காலத்துல ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்சர்ட் டேபிள் ட்ரா டேபிள் எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் அப்புறம் ஹோம் பேஜ்குள்ள இருக்கிற இந்த பார்டர் பிளேஸ் பண்றது ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகக்கூடிய பட்டன்ஸ் தான் அதனால நீங்க நீங்க அதிக தடவை பயன்படுத்துனா மட்டும்தான் இது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா புரியும் அதனால நிறைய செஞ்சு பாருங்க இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கீழே கமெண்ட்ல நீங்க மென்ஷன் பண்ணுங்க நன்றி